。既然上诉，就要想办法得到不一样的结果。怎么，怕我输不起啊？二婶，我免费为你代理。罗英子的心软，换来的却是刘明一家的变本加厉。幡然醒悟的罗英子决定要让刘明付出应有的代价，于是罗英子决定继续上诉。但令所有人惊讶的是，即使明知道二婶还是会输，方力宏还是坚持为罗英子免费代理。此时感激涕零的罗英子根本不会明白，这才是方力宏最狠的阴谋。就像是罗英子永远都不会知道，马丽丽坚持要让秋华和自己为许建设代理，其实才是马丽丽对自己最狠的算计。方力宏为罗英子免费代理的阴谋，方力宏为罗英子免费代理。不仅有可能会再一次面对败诉，还会损害律所的利益。方力宏的一意孤行，自然不是因为心疼罗英子，而是他最狠的阴谋。不知道大家是否还记得秋华说过这样一句话：“这是给方力宏压力不小，连输两阵。”我听到所里有些人说，他为了钱什么都不要了，到了他这个位置上，面子比什么都重要。我觉得空了，你还是跟他解释一下，让他谅解。虽然罗英子接连败诉，主要是因为她坚持不报案，可这落到别人眼中，就是方力宏拿了罗英子的代理费，还没有任何作为。罗英子全部的财产都被刘明卷走了，况且罗英子的母亲尚且还需要一大笔医药费，就算罗英子能拿得出二审的代理费，数量也是有限的。对于方力宏而言，与其拿罗英子少得可怜的代理费，还不如用这些钱堵住悠悠众口，因此方力宏才会为罗英子免费代理二审。罗英子根本不知道方力宏更狠的阴谋还在后面。韩之通曾经对方力宏说过这样一句话：“我反正已经有把柄落到别人手里了，破罐子破摔呗。”但是方律师，人家今天能用这种办法制住我，明天也能用这种办法制住你啊！你敢说你这辈子没有把柄被别人抓着吗？你手底下这俩律师，等他们翅膀硬了，你真的觉得你以后能够管理、制衡他们吗？方力宏比任何人都要清楚，罗英子虽然是一块美玉，但更是一块顽石。罗英子这个女孩呢，主意太大，又不爱为别人考虑。罗英子这个人虽然有很多缺点，但她却有一个无人能比的优点，那就是知恩图报。没大梁只不过是他考律师资格证的老师，但他却能时时刻刻地记挂没大梁。罗英子正处于人生的低谷时期，倘若方力宏在此时对罗英子伸出援手，那么罗英子一定会为方力宏肝脑涂地。如此一来，就算没大梁把当年被方力宏陷害的真相揭露出来，罗英子也绝对不会背叛方力宏，反而会找一个两全其美的办法，以此息事宁人。不知道大家是否注意到这样一个小细节：自从罗英子把王大福的案子查一个水落石出以后，夏叔就非常崇拜罗英子，不仅处处维护罗英子，还非常听罗英子的话。英子，我听你的。夏叔的父亲是国家发改委的主任，不但能给律所带来很大的案源，在律所也有一定的话语权。因此，只要方力宏赢得罗英子的支持，那就等于得到了夏叔及其父亲的支持。用罗英子的一点委托费换来夏叔父亲的大案源，方力宏何乐而不为呢？不过，罗英子想不到的是，方力宏的算计还不止于此，他对自己最狠的算计其实还在后面。虽说方力宏是律所最大的合伙人，但方力宏在所里的话语权正在逐渐下降，陶正和方力宏的关系匪浅。自从陶正担任了律所的管委会主任，不少合伙人都一致认为，方力宏和陶正联手拿走了律所里的大部分好处。我就知道，当初那姓陶的要死要活的要当管委会的主任，我就知道好处以后都是他和方力宏的，脏活累活我们干，好处他们得，世道就是这么不公平。即使现在方力宏仍然是律所最大的合伙人。但方力宏很清楚地知道，自己被剥夺两票的权利只是时间问题。为了稳固自己的地位，因此方力宏才会坚持免费为罗英子代理二审。不知道大家是否注意到这样一个小细节：每一次方力宏的地位受到威胁的时候，主导者都是韩之通。争取转职业名额如此，争夺未同人的案子也是如此。换而言之，方力宏在律所最大的敌人。并非是其他合伙人，而是韩之通。韩之通的人品虽然是令人堪忧。
，但他的号召力可是数一数二的。所以，如果方力宏真的想稳固自己最大合伙人的地位，首先应该是稳住韩之通。韩之通是一个十分贪心且记仇的人，方力宏和韩之通绝无握手言和的可能，因此方力宏才想利用魏罗英子免费代理来对付韩之通。不知道大家是否注意到这样一个小细节：当马丽丽找上罗英子和秋华为许建设代理的时候，方力宏坚持要让韩之通带着罗英子和秋华一起接下这个案子。方力宏美名其曰是为了拉近他们之间的距离。人家方律师说了，这也是为咱们好。自从上次事情以后，他一直想找一个机会帮咱们和老韩缓和一下关系。方力宏说过，罗英子是一个主意大且非常自我的人，而韩之通又是一个睚眦必报的人，所以方力宏自己也清楚，想通过一个案子让他们缓和关系，简直是天方夜谭。方力宏真正的算计是为了激化他们之间的矛盾。正所谓一物降一物，罗英子的桀骜不驯，再加上他的巧舌如簧，简直是对付韩之通最有力的武器。一向不吃亏的韩之通，也在罗英子那里碰了几次壁。方力宏明白，只要有罗英子在，韩之通就会把大部分精力用在对付罗英子。如此一来，方力宏自然就可以坐山观虎斗了。方力宏帮罗英子免费代理也是如此，韩之通肯定是希望看到罗英子越惨越好。面对方力宏对罗英子的善意，韩之通肯定是第一个站出来反对的。凭借着夏叔对罗英子的崇拜，他一定会把合伙人会议上发生的一切都一五一十地告诉给罗英子，而这也间接地加重了罗英子和韩之通之间的矛盾。而韩之通的不近人情，也会让其他合伙人对他产生看法。这样一来，方力宏自然可以坐稳自己的位置。方力宏也仅用了一点代理费，就为自己换来了这么多好处，不得不佩服方力宏的手段。罗英子自以为方力宏是出于同情自己才帮自己免费代理，但其实这只是方力宏对他的利用罢了。更让罗英子想不到的是，帮许建设代理才是马丽丽对他最狠的算计。马丽丽对罗英子的算计，罗英子和秋华只不过是刚拿到律师职业证的年轻律师，可马丽丽却坚持要让他们为许建设代理。罗律师您好，邱律师您好，你们俩可真年轻。不过和我想象的一样。前段时间我看了你们为郭日据理力争的那个案子，我觉得你们两个太了不起了，所以我才来找你们的。罗英子和秋华都在感叹马丽丽和许建设之间美好的爱情，以及马丽丽的重情重义。殊不知，他们早就掉入了马丽丽的圈套里了。郭玉的那个案件看似是罗英子和秋华的功劳，实际上如果没有那些证人出庭的话，这个案件也是必输无疑。从郭玉的那个案件的确是可以看出罗英子和秋华是负责任的律师，但也不能证明他们是能力一流的律师。如果马丽丽真的想救许建设的话，应该去找有资深经验的老律师，而并非是刚拿到律师职业证的年轻律师。其实年轻才是马丽丽找上他们的原因。马丽丽口口声声说自己和许建设是相爱的，只不过迫于许建设母亲的威胁，两人才离婚。可马丽丽的说辞却有很大一个漏洞。如果许建设真的有那么爱马丽丽，为何不在离婚的时候分给马丽丽一套房、一点钱呢？许建设手上有那么多房子，就算是分一套给马丽丽，他的母亲也不会发现。这也足以说明，马丽丽帮助许建设不只是爱情那么简单。而马丽丽的确是为了许建设的房子而来的，您对我们建设也了解的差不多了，你也知道他那几家公司啊，早就负债累累了。不过他名下还有几套房，就处理一套，别说代理费了，什么都行。马丽丽清楚，年轻律师最大的优点就是心软，好说话，所以他才想利用罗英子让许建设签委托书，以此拿到许建设的钱。如果许建设不幸维持原判，那么一套房也够他生存了。倘若许建设出来以后找他秋后算账，他大可以把责任推到罗英子身上。毕竟帮马丽丽提交委托书确实是律师的失职。马丽丽的所作所为告诉我们一个道理：知人知面不知心，无论什么时候都不能被表象所迷惑。